हम सोच रहे हैं इंदौर को राजधानी घोषित कर दें अच्छा है तुमसे राय किसने पूछी हम तो तुम दोनों को बस ये बताना चाहते थे कि राजधानी का चुनाव करते समय किन किन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए सब समझ में आया ना कि हमारी राजधानी को बहुत सारा आशीर्वाद मिले जिससे हमारी राजधानी का नाम पूरे देश में फैले और सब लोग ये कहे कि राजधानी हो तो बिल्कुल ऐसी और यहाँ ना किसी बात की कमी ना हो सबको काम और खाना मिले सब लोग खुश रहे और हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार मिले सबको अपना एक अलग सम्मान मिले और पता है भगवान जी ने क्या कहा क्या मुझे ऐसा लगता है उन्होंने हाँ कह दिया मतलब उन्होंने मेरी प्रार्थना सुन ली है ना जय शिव शंभु जय शिव शंभु चार चार कटोरिया रखनी है दो बड़ी और दो छोटी मोटी आई अहिल्या कहा है मैं तो मिली ही नहीं उससे अहिल्या बहुत व्यस्त हो गई है सीताबाई वो या तो अपने कमरे में मिलती है या ज्ञान कक्ष में ये घर गृहस्थी के काम आने जाने वालों से मिलना जुलना इस सब के लिए उनके पास फुर्सत कहा द्वारका बाई साहेब ऐसी तो कोई बात नहीं है और पढ़ाई के कारण अहिल्या अपने दूसरे काम नहीं छोड़ती खाना परोसने के पहले वो हमेशा आ ही जाती है अपनी जिम्मेदारी निभाने सीता भाई कब आई आप <laughs> बहुत देर हुई आप किसी जरूरी बैठक में थे इसलिए मिलना नहीं हुआ ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे आज बहुत दिनों बाद शायद महीनों बाद हम अपने बेटी के साथ बैठकर खाना खाएंगे सीताबाई की थाली हमारे साथ लगाइए हमारे पास जी आओ आओ कंडो अहिल्या तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हुई कहा थी तुम तो? अहिल्या हमारे साथ थी मुख्य कक्ष में हम चाहते थे उस चर्चा में वो भी शामिल हो अहिल्या वहां थी फिर तो मैं भी वहां जा सकती थी ना आई बाबा साहब से मिलने के लिए इतना इंतजार नहीं करना पड़ता सीता भाई बहुत ही भोली हो तुम अक्का साहब ने कहा जरूर कि इस घर में सबको अपने अपने अधिकार देने की परंपरा है लेकिन कहने और करने में फर्क है अहिल्या के लिए नियम अलग हैं इस घर में और अधिकारों के मामले में भी उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता तो जिस कक्ष में राजनीति और शासन की चर्चा होती है वह घर के पुरुषों के अलावा सिर्फ अहिल्या जा सकती है और कोई नहीं तुम भी नहीं
द्वारकाबाई साहेब इस तरह सीताबाई के मन में भर के कड़वाहट क्यों पैदा करने आप नक्का साहेब हम तो सच कह रहे हैं वही कह रहे हैं जो हमने महसूस किया ताकि सीता किसी भरम में ना रहे यदि आज इसी तरह आपस में बात करने का विचार है तो भोजन रहने देते हैं उसका स्वाद क्यों बिगाड़ना हालांकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी बुढ़िया रानी को बहुत भूख लगी होगी तो ईश्वर का नाम लेकर हम भोजन शुरू करते हैं बैठिए बैठिए जय शिव शंभु शिव शंभु आज हमारे पास आप सबके लिए एक खुशखबरी है अभी यहां आने से पहले ही हमने तय कर दिया कि इंदौर को राजधानी बनाया जाए बहुत जल्दी एक बहुत बड़े समारोह में इस बात की घोषणा भी की जाएगी यहां आने से पहले मतलब मुख्य कक्ष में इसी विषय पर चर्चा हो रही थी क्या जी इतना बड़ा फैसला हो गया जावे साहब का इस बैठक में होना जरूरी नहीं था क्या आप भी नरानी साहब जावे साहब की क्या जरूरत बाद में उन्हें खबर कर देंगे कि फैसला क्या हुआ ऐसा होता है मतलब उनकी राय नहीं ली जाती ऐसा कुछ नहीं है सीता भाई द्वारका रानी की पाठ रखे होने के कारण भोजन के समय आपको यहां रहने की अनुमति दी गई है यमुना भाई पर ध्यान रहे परिवारों के सदस्यों की बातों में शामिल होने की अनुमति नहीं है आपको और यहां होने वाली कोई बात बाहर नहीं जाएगी हाँ। द्वारका रानी साहब धनाजी सरदार गुनोजी सरदार को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं जिन्हें पूरा करने में वह दोनों व्यस्त हैं जब धनाजी सेना को कोई मुद्दा लेकर आएंगे और गुनोजी से जब महसूल आदि विषय पर चर्चा के लिए मिलना होगा तब उन्हें इस बाबत सूचित कर दिया जाएगा जरूरी नहीं हर बैठक में धनाजी गुनोजी गंगोबा तुकोजी सब मौजूद हो पर जिन्हें जिस वक्त जो जानकारी देनी चाहिए वो दी जाती है आप सब ने भी तो रसोई का काम आपस में बांट रखा है या नहीं सब मिलकर एक ही काम करेंगे तो हो चुका ना समय पर किसी को भोजन मिलेगा और ना ही शासन का कोई काम होगा हम अच्छी तरह समझ रहे इन दिनों आपको हमसे बहुत सारी शिकायतें हैं आपकी नजर में शायद हम एक अच्छे पिता साबित नहीं हो सके पर उम्मीद है एक कुशल शासक तो आपकी नजर में जरूर होंगे जो अपना काम बखूबी जानते हैं सरकार यू भी हमारे कहने का वो मतलब नहीं था हम आप भोजन 
भोजन कक्ष जब जंग का मैदान बन जाए तो किसका मन करेगा खाना खाने का मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आई साहेब आप बाबा साहेब से नाराज है क्या पर किस बात पर सीता भाई ऐसी कोई बात नहीं है और द्वारका भाई साहेब ने तो बस ऐसे ही कह दिया ये सब तो चलता ही रहता है आप इस बात में ध्यान ना दो आप खाना खाइए ना सीता बाई को जरा और परोसिए खाइए सब उदो उदो। नहीं थी दरवाजे पर मुझे इनसे इंतजार करवाना ठीक नहीं लगा इसलिए अंदर बुला लिया कोई बात नहीं अच्छा किया तुम अंदर ले आ देवी आई को वाड़ा दिखा दो तब तक मैं दान दक्षिणा ले आती हूँ जी देवी आई चा नावा ना उदो उदो आई राजा सा उदो उदो आई राजा सा उदो उदो आप सब खाना खाइए तब तक मैं आती हूँ आई से वो कौन थी जोगदिन टोकरी में देवी का मुखौटा लिए गांव में घूमती हैं, घर घर जाती हैं, लोग देवी आई के दर्शन करते हैं और उन्हें दक्षिणा देते हैं ओ, लेकिन सासुबाई ने भावजी से कहा कि उन्हें पूरा वाड़ा दिखाओ मतलब वाड़े के हर कमरे में जाएगी वो हाँ ताकि हमारे घर के कोने कोने पर देवी आई की कृपा दृष्टि बनी रहे पाड़ी में सुख शांति का वास हो धन धान्य भरा रहे इसका मतलब तू गांव के भी हर घर में जाती होगी है ना हम्म उदो 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 देवी आई को घर दिखो देवी आई की कृपा रही तो आपके घर में धन धान्य भरा रहेगा और ढेर सारी खुशियाँ आएंगी आइए आइए अंदर आइए आइए अंदर आइए कोई बात नहीं उनको काम करने दीजिए अब इसी कमरे से शुरू कर दीजिए
देवी ऐसे कहना इस कमरे पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखे ये तिजोरी हमेशा भरी रहे जितना भी धन है व्यापार के कागजात सब सुरक्षित रहे अभी तो एक ही है देवी आई चाहेगी तो ऐसी तिजोरिया बहुत सारी आ जाएगी से अंदर जाते ही साथ पहले दो कमरे हैं उसके बाद रसोई घर और उसके बाद जो कमरा है ना उसी में रखी है तिजोरी अरे हाँ ऐसा ही है किशन चौधरी का वाड़ा सच में बहुत बहुत आभार आपने हमारी बहुत मदद की मालवा के छोटे सुबेदार जी और छोटी रानी जी मुझसे कोई भी मदद मांगे तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ अगर मैं आप लोगों के कुछ भी काम आ सकू तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी लगभग कितने लोग हैं घर में नौकर चाकर मिलाकर मैंने पांच लोगों को देखा था और हाँ एक और भी था पर वो परिवार का नहीं लग रहा था शायद मेहमान होगा उसका नाम मैंने सुना था गुन गुना अब गुनो जी सरदार हाँ यही कहकर किशन चौधरी उनसे बात कर रहे थे जी ठीक है आ, बहुत कुछ पता चल चुका है हमें हमारी इतनी मदद करने के लिए धन्यवाद देवी आई को हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट बहुत देर हो गई उन दोनों को गए पर अभी तो कोई पता नहीं खाना खाते समय मैं देख रही थी ना अहिल्या को खंडेराव को इशारों में कुछ तो बोल रही थी वो पता नहीं चला मुझे लेकिन इतना समझ में आया कि कोई खिचड़ी पक रही है कैसे मालूम करूं कैसे मालूम करूं कि वो दोनों क्या कर रहे हैं अगर वाड़े में होते तो मैं नजर रखती खुद अब पता नहीं बाहर कहा आप बस भी करेंगे तंग आ गए हैं हम आपकी बातों और जासूसी से पता नहीं कहा जाती है क्या सुनती है क्या देखती है और हमें आकर क्या बताती है और हम हम आपकी बातों में आकर गलती कर बैठते हैं जैसे आज कर दी खाना खाते समय बड़े सरकार कितना नाराज हुए थे हमसे कम कहा लेकिन बहुत तीखा कह गए मतलब ही कितना बुरा लगा होगा उन्हें कितना दुख हुआ होगा 
पर आप ये सब समझने से रहे आइंदा ये सारी ऊट पटांग बातें अपने दिमाग में ही रखेंगी तो बेहतर होगा लाड़ी साहब आपको अभी भी ये चिंता है कि बड़े सरकार को कितना बुरा लगा होगा अरे ये सोच के देखो यदि अहिल्या और खंडेराव ने जावई साहब के साथ कोई चाल चल दी तो आपका क्या होगा ना आपकी बेटी रानी बनेगी ना आप राजमाता यमुना भाई आप फिर से अगर सच बोल, बोल रही हूँ मैं रानी साहब सच बोल रही हूँ यहाँ कुछ भी तो इतना बड़ा होने वाला है वो वो कहते हैं ना वो क्या षड्यंत्र हाँ, साजिश वो दोनों एक दूसरे के साथ ये धीरे धीरे बातें करते हैं जैसे यहाँ वहाँ घूम घूम के देखते रहते हैं वो देख के ही समझ में आता है कि कुछ तो छुपा रहा है सबसे किसी को कुछ नहीं बता रहे और वो वो तुको जी अहिल्या और खंडेरा आजकल तुको जी से बहुत बातें करने लगे है तुको जी भी उनसे मिला हुआ है रानी साहेब आप मानो ना मानो जावई साहेब के खिलाफ पक्का कुछ तो पक रहा है आपको सचमुच ऐसा लगता है नहीं तो इतना जोर देके मैं आपसे बात करती क्या रानी साहेब रानी साहेब मेरा मन कहता है हवा बहुत खराब चल रही है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.